。原来如此，以实体的形式直接存在的圣痕吗？虽然不合常理，但却与牙医获得的情报互相吻合。那么接下来，就是准备剥离了。果然，刚才看到的记忆和吉安娜的妈妈有关。果然，刚才看到的记忆和吉安娜的妈妈有关。终于结束了吗？进展似乎有些慢了，快点找到其他被雨兔植入的信息吧，应该还剩五个左右。没错，我曾听人提起过地狱的惨景，流放之所，痛苦之地，陆地遍布燃烧的荆棘，缓慢流经的河流，一时由硫磺铸成。凡行恶者，都如同其中的碎瓦，被投入永火之中，因自己的罪行而受到永世的灼烧。罪行越发深重。火焰也就越发炽烈，那是超越死亡的痛苦，无从逃脱，无从了结，却并非毫无希望。请继续说下去吧。如果你的确不介意，仅仅是为了向我讲述这些，就让自己再度死去的话，无妨。事物的意义
，总是在结束之后才能得到结识。总之，即使身为大恶，但倘若有人愿意为这些地狱的受罚者哭泣，他们的眼泪便会从火焰的上方垂落。那足以缓解受罚者的苦楚。如果那眼泪足够丰盈，甚至能够暂时熄灭烈火。也就是说，你也同样认为我早已罪不容赦，并且恰好也是难以博取眼泪的那一种。你同样身处一种超越死亡的痛苦当中。比起这表象的烈火，你非但无力将其了结，甚至没有能够将其消减的希望。否则，你现在也不会以这种方式与我对话了。<笑>我本以为，你讲述这个故事，是为了对我加以安慰。作为另一侧的来客，既然你能够轻易触达事物的本质，加以隐瞒，只是徒费气力。没错，切实来说，无论采用何种方式，加深你所感受到的绝望，才更符合我的利益。只有这样，我赔上自己的又一条性命，向你再一次发出的邀请，才更具成功的可能。加入世界蛇吧，你将得偿所愿。你知道答案才对。至于你所说的圣痕计划，即便那就是未来的现实，我也同样没有兴趣。就当做是我的请求，离开这里吧。时至今日，我还是没能习惯亲眼看到其他生命因我而凋零。那毫无必要。以这种距离和你相处了如此之久，这副躯壳早已无法修理。就像过去的每一次一样。没错，并且，这就是我准备说服你加入世界蛇的条件。你的渴求之物，死亡。我不是很明白你的意思，并非只有你自己的躯体不同寻常。既然我总能找到你，知晓你的一切也不困难。比如说，因为时时刻刻处于远超地狱的痛苦，你数十次的尝试过自我了断，而其中略有半数，我有幸观看了现场直播。你还真是令人恶心。<笑>我达成目的的手段，从来不包括让他人认为我可爱。而你，虽是全然的空洞，但在杀死自己这件事上所展现出的想象力，的确出人意料，而又不知所谓。你不需要空气。却尝试投入深水，并非真正的实体，却选择白刃贯身。我今天之所以到访，正是为了结束你这些徒劳无益的消磨，提供一些切实有效的希望。比如说，很抱歉，你来的稍微晚了一些。哦，你知道。我能够依从心意，唤醒人类体内的伤痕，但我同样也知道，在我们第一次见面的时候，你就已经放弃了这种手段。但
今天能让我对你加以拒绝的，正是这件事。承受强制觉醒的圣痕，却不会因此凋零的人，我终于见到了。这倒令我感到意外。是格者，他们万中无一，一旦消失，就难以再寻得第二个存在。和布隆尼亚一样，他不止在西伯利亚出现过，更像是从那里诞生。也难怪这里会是一片雪原，而且他那时的气质看起来也和现在完全不同。那么，继续下一步吧装小兔，来吧！总觉得还是存在什么不对劲的地方。重装小兔，这里还剩多少旅行之中？你没有数错。原来如此，有人从一开始就在作弊呢。嗯、沙尼亚他渗血的反面，会将崩坏能影响加深的一道观念。如果他是第一个存在于世的所谓旅行，即使西伯利亚已经是一块被放弃的土地。天命和逆伤也不可能毫无察觉，第二次崩坏，反而成为了他的掩护吗？嗯、不过，为了搞定理智律者，他事实上也暴露了自己的过去这张底牌。那么。
。现在布罗尼亚要继续做的，就是。布罗尼亚必须通过那些历史，找到他的破绽，改进自己的战术。不，不要！不可能！我，我明明已经死了才对，为什么？一定有什么办法，一定有什么办法结束这一切，绝不会有无法毁灭的存在。我必须再尝试一次。果然，和之前所看到的那些一样，在记忆的主人死去后，一段故事就会结束。但尽管如此。布罗尼亚却总是以雨兔的视角参与到这一切当中。可是，如果这一切的确让他生不如死，他又为什么能够在今天若无其事的出现在我们面前？所导致的崩坏能异常，就连崩坏兽都无法承受吗？如果是普通的人类。看来，经过种种尝试之后，你终于也学到了对他们更好的处理方式。我理解你此刻的心情，毕竟，那些崩坏兽，他们被催生的原因，正是你的存在。我不知道你是谁，也不知道你对我了解多少，但如果你还爱惜自己的生命，就请尽量离我远一些吧。无妨，我耐心测算过你能够影响的半径，而且恰好就站在其中。既然决定来到你的面前，一次死亡完全是可以接受的代价。世上的人都认为，西伯利亚不规律爆发的崩坏现象。是第二次崩坏的遗毒，但事实并非如此，对吧？是远程控制的技术。你，并不在这里。我无处不在，但按照那位制造者的定义，站在你面前的这副躯壳，的确可以被称作生命，乃至于人类。公平起见。
，我也希望你能回答我的问题。既然你已经确信我是一切的元凶，为什么还要明知故问呢？我来到这里，原本是为了另一项任务——物色人选。在出发之前，我可没料到，你才会是我最大的收获。可惜，也是直到今天，我才有机会亲眼见你一面。你的存在形势并不稳定，那固然让天命和逆商没能意识到你的存在，却也为我带来了一些寻找你的阻碍。之前的几次。每当我终于获得线索的时候，你的形体却已经不由自主地从现实世界消失，回归理念的所在——圣痕空间。哦，不必惊讶，在见证过圣痕奇迹的人们里，我其实算是知之甚少的那一类，所以。你还是无法稳定自己的现实存在。我原本就不应该出现在这里。相比起来，我更应该彻底消失。而且，不也还是被你找到了吗？那只不过是因为你我太过相似。就自我认知而言，我和你一样。是某种本该消亡的副产物，只不过，除了某些关于伟大愿景的信念以外，我倒是可以被视为一个生意人。这也是我来找你的目的。生意？没错，我想邀请你加入世界蛇。如果你们想把我当做某种武器。那就找错人了。而且，即便不谈我自己的意愿，在试图利用我伤害其他人的时候，你们反而会先伤害到自己。啊、哦，你误会了，你不会是比尊主更为强大的武器。在我看来，你的性质并不重要，你能够做到什么才很重要。做到。你们想让我火化人类体内的圣痕？不，并非此事。虽然你能像呼吸一样轻易做到这一点，可以称得上神乎奇迹，但世界蛇也有自己的技术能够将其实现。况且，你也明白那种做法的局限性，适格者万中无一。那么。你究竟想得到什么？<笑>或许是一些你认为毫无价值的事物吧。哦，看来他们没能挺过去。如何？此时此刻，你仍然会为自己无法出手相救而感到悔恨吗？还是说，比起亲手杀死他们，这样更能减轻你的负罪感？出手相救吗？一开始的时候，我尝试把自己关在人类无法涉足的洞穴深处。哦。那时你还不知道自己带来的增幅会让崩坏兽源源不断的诞生。嗯，直到我知晓他们造成的灾难为止。如果我的感官和普通人一样，恐怕会一直将自己心安理得的囚禁在那里。但每当我重新出现在这个世界，痛苦、不甘、死亡。类似的观念就会源源不断的从四处涌来，我这才明白，其实我不接近任何存在，却仍然是灾难的源头。后来，我。
我离开那里，试着用双手弥补自己的过失。普通的崩坏兽，对你来说自然无法构成威胁。的确，但结果你应该也猜到了。我的确能够让人们免于受到崩坏兽的撕咬，但我的出现，却只能让他们以另一种方式死去，无一幸免。或许说这些会显得有些多嘴多舌，但在我看来，没有任何人需要为自己的天赋而承担责任。但不管怎么说，我毕竟也是沙尼亚特，你理解吗？所以。你才会想到，将人类体内的圣痕唤醒，试图让他们成为能够适应你的存在。我宁可自己没有产生过这种想法。不难理解，那的确是俗世意义上的一种屠杀。如你所见，如果说诞生时我只是一种诅咒，现在。我已经亲手让自己成为了怪物。从我这样的怪物身上，你们想得到些什么？你们又能得到些什么？果然，我真正在意的是，你反而完全没有提及。在你看来，那的确只是一种无谓的权宜之计。当然，即使已有先例。我仍不确信你真的能够做到，所以，我这条命的真正用途，在这一刻，也该得到揭示了。用途，有一种行为，在你看来，那只是将人们的故事加以保留的手段，并没有真正让那些因你而死的人得到救赎，但在我看来。那却代表了一种奇迹般的未来，因为你的特性，我正在逐渐死去，回天乏术。来吧，就像你曾经做到的那样，将我从现实中的存在转录为纯粹的数据，并以旅行的方式加以保留。在得到我的一切之后。通过远比语言更加高效的交流方式，你将知晓何为真正的圣痕计划。不仅仅是圣痕计划的关键，甚至是某种程度上的起源。也就是说也就是说，这个由玉兔选定的玩法，他比任何人都要更加熟练，还能利用圣痕计划帮自己作弊。既当运动员，又当裁判员
，在他制定的规则中进行尝试，于事无补。有一点，普罗米修斯没有说错。改变绿者核心的组织方式，的确能够让布罗尼亚掀翻棋盘。不过，在此之前，布罗尼亚也需要一个至今从未获得的契机。在这片空间，布罗尼亚的确无法与圣痕计划的力量一较高下。为了创造那掀翻棋盘的真正机会。无论我，还是他，还是 b r o n i a 是结束了呀。他或许认为，到刚才为止，我一直在和他对弈吧。有些缺乏规划了吗？如果我最初就把眼前的这段故事也展现给他呢？但。我也从没有回过这里。哼，即使这是我自己记录下的故事，我也只能像那个孩子一样，以另一个我的视角来看待这一切吗？还以为我能为你带来一些家人的消息呢。不过，就算我可以
是失败了吗但我，我绝不能就此失去理智。至少我要找到了结一切，或者了结自己的方法。已经没有意识了，结果应该也一样吧。对不起，我什么都做不到。马克西姆，弗拉基米尔，是你们吗？既然有声音，这里。结果等到的，反而是我这个罪魁祸首啊！仅仅是为了一线从未到来过的希望，我就一厢情愿打扰受害者的安宁，让他们。以怪物的面貌死去。如果的确存在地狱，我死后恐怕要永远留在那里了。虽然早已经试过了，这种方法不可能杀死我。
等等，这句话应该我对你说才对。先把刀放下，好吗？我不知道究竟发生了什么，或许也没有对你进行劝说的资格，但只有活下去，才能等来转机，对吧？没错。虽然我的确没有从事过相关的职业，但相信我吧，或许我拥有的医学知识比你认识的任何人都要丰富。还是不要出去更好。真的吗？我倒是觉得，自从见到你之后，自己的身体要比以前好多了。上个月雪大的初期，积雪堵死了大门，所有人都不得不出去清理。我那时候。只不过干了一小会儿，不知怎么就突然喘不上气，昏倒之后躺了两天才醒。不过，除了罕见的崩坏能抗性以外，他的身体仍然非常脆弱。如果遇到那些因我而诞生的怪物，还是会非常危险这么说来，其他人真的不会回来了吗？嗯，他们遇到了怪物说来也真奇怪，最近两次救我的人，一个只肯告诉我姓氏，一个只肯告诉我名字。难道你和他认识？他的名字叫可可利亚，是一名军官。不，我没听说过这个名字。而我，也不是只愿意告诉你姓氏，只是我从未拥有过本名这种事物。那怎么行啊，沙尼尔的，别人也是这么称呼你的。不，我其实完全配不上这个称呼，也不可能有人使用。但，他确实很准确。<笑>你说起话来，有时候还真是让人难懂啊。总之，你今天到底想去做什么？虽然我确实反对你自己出门，但如果可以代劳，我也很乐意帮你。啊，稍等。虽然只是在附近的标本室里找到的干花，但总比什么也没有要好。如果可以的话，能帮我在附近找到一块墓碑吗？上面的名字是阿列克谢。阿列克谢，悉达维奇扎伊采夫，请你替我把这朵花放在他的墓碑前。
他是我的丈夫。几个月前，刚刚因为那场灾难去世。虽然那里只埋着他的帽子和手枪，但每周我都会去陪他聊聊天，给他献上一束花。他去国外的时候说过，没人探视的墓地最为凄凉，因为埋在那里的人，真正消失了。我不想让他落到那种境地。很意外，我能这么平静的和你说这些吗？我说过了呀，我现在的身体不允许我过于悲伤，毕竟连维持肺活量的药都很难找到了。等到可以的时候，不。那时候的事，就留到那时候再说吧。你应该能明白吧？嗯，我知道了阿列克谢·西达维奇·扎伊采夫，就是这里了吧？他是一个罪人，但始终尽力让家人与朋友免于饥寒之苦。就像名字一样，它对人类来说是如此重要，却根本不允许在上面存储太多信息。回去吧，我还有些事情必须对他解释。我回来了，花，我留在那里了。辛苦你了，快过来，我有准备好的东西要给你看。准备好的东西。就当做是在帮我一个忙，选一个你最喜欢的吧。这又是某种仪式吗？<笑>选完之后就告诉你。啊是他呀，让我想想，嗯，嗯，啊，就用米斯特林吧。你喜欢这个名字吗？名字？你在说什么？你刚才挑选的是胡继生。我想了想，他在不同语言里的发音，只有米斯特林最好听。在某些神话里，它代表了生命；但在另一些神话里，它又和死亡息息相关。似乎很适合你呢。啊，不，我的意思是，你之所以让我做出选择，只是为了给我挑选一个名字。当然啦，假如你不愿意告诉我也就算了，但你说你真的没有，那怎么行？假如有人想要回忆和你待在一起时的经历，默念米斯特林
，总好过那个又神秘、说话又难懂的莎尼亚的吧。嗯，果然我留给别人的是这种印象。不过，名字对我自己来说，确实没有什么意义。你不要想太多了。总之，我已经把它送给了你，要不要使用起来，就是你自己的事情了。啊，对了，其实我是因为有一件事想。亚历山德拉，留在这里不要出声。对你来说，那个人非常危险。没错，我曾听人提起过地狱的惨景。加入世界蛇吧，你将得偿所愿。弑格者，他们万中无一，一旦消失，就难以再寻得第二个存在。特里，嗯，我在，没有人再会伤害你了，我保证。啊，谢谢。不过，你还记得吗？在突然有人敲门之前，我本来有一些事情要告诉你。我记得。我那时想说，再过两天应该会有一群人来找我们，这件事。其实是一个星期前定下来的，那时这里的公用电话还能勉强使用。那时候我打通了马克西姆的电话，哦，他是阿列克谢的朋友，我拜托他安排行程，让我能从这里转移到条件更好的地方去。我之前说过吧，我快要当妈妈了，一个人的出生。毕竟不是小事，我想让他第一次看到世界的时候，周围的景象没有现在这么寂寥。因为我讨厌不辞而别，所以才会想到给你取名字的事。我希望，今后如果回忆起这段奇遇，能用一个独属于你的名字，在心里称呼你。哦，原来如此。马克西姆，他应该是个足够可靠的人吧？嗯，他是我丈夫的挚友，<笑>而且真要说起来，他或许比阿列克谢要本分不少吧。不过，阴差阳错之间，在他和自己的部下还没有赶过来的时候，我却遇到了你。我，没关系的。不管你对其他人做了什么，但我知道，这几天来
你是真心在对我好，<笑>就像阿列克谢一样。对其他人来说，你们确实都是坏人吧？虽然这里的其他人都，但我能幸免于难，也的确是因为你，对吧？所以，米斯特里，可以告诉我，你究竟是什么人吗？我想，听你亲口告诉我从结论来说，你可以认为我就是死亡的化身，而最后。我，别急，慢慢说就好。抱歉，亚历山德拉，你预想中的那个孩子。他根本就没有出生的可能。什么？对于那个孩子来说，我给了你过多的力量。是你说的那种兽痕吗？依靠他，你给予了我第二次生命，可这和我的孩子又有什么关系？因为我给予你的那些。不过是我自己的延伸，也就是说，那些能救活你的神秘力量，不出意外，他们每时每刻都在通过你的血液，像攻击其他人一样，攻击着你腹中的孩子。我，抱歉，我不是故意，直到现在才告诉你。我从未见过像你一样的存在。一些细节，也是在这几天里逐渐得到确认的。我，甚至不知道根据你的知识，还有什么能补救的办法吗？你是我的救命恩人，这一点并没有发生任何改变，所以，我们一起想出解决问题的办法，这才比什么都重要，不是吗？办法吗？嗯，没关系了，即使让我成为那孩子得以活下去的代价。我也能够接受，这不不行，这根本不值得值得？不，这是可以用值得来评价的事吗
难道仅仅为了回避自己的命运，我就要夺走他本应拥有的未来？我原本认为，你是一个因为命运不公、平白无故背负诅咒的可怜人，但你根本不是发自内心感到歉疚，你最后还是把自己当成了一个神，你凭什么随意决定任何一个生命的去处？你不，我。抱歉，我愿意用自己的一命换孩子的一命。从你的反应来看，事到如今，这也是唯一的办法。对吧？我知道，如果不是你，我的孩子也许早就随我一同死去了。最近这段时间，所有人都经历了太多变故，一桩桩，一件件，我甚至不敢细想。我知道，这些都是命运的安排，我无法拒绝，也不能改变。我会说服自己，不去深究他们。但现在，如果我有一个能改变现状的机会，我还是会想抓住它，让我更加珍视的东西，能够在世界上存在下去。圣痕，既然你能把它唤醒。也就同样，能让他再次沉睡吧。你知道自己在说些什么吗？当然，既然是凭借他，我的身体才能够渐渐恢复。在那之后，我就不能再拥有这种幸运了吧？又要回到那种找不到药的状态。亚历山德拉·巴普洛夫娜·扎埃切克，我们看待世界的方式毕竟相去甚远，因此我不准备反驳你的理念。所以，我会用人类的观念来为你厘清厉害。眼下的难题全是因我而起，这我不会回避。但至少在此情此景下，你的决定不够负责。负责，给予生命对一个母亲来说，只是最微不足道的开端而已。你似乎没有想到那之后会发生的事。他的父亲已经离世，而你也像这样不珍惜自己的生命。万一在没有亲人的情况下，那个孩子的情况又会如何？你或许没有认真关心过外面的世界，无处不在的崩坏，难以揣度的人心。你能猜到他会变成什么样子吗？我不愿意做出这么残酷的假设。但是，你周围的世界并不美好。那个孩子或许会落到某个帮派的手里，被培养成毫无感情的杀手。在仅仅完成一两次任务后，就不得不死在乱枪之中。又或者，他因为不慎接触崩坏，虽然侥幸逃脱厄运。身体上却留下了永久的残疾和伤痛，在绝望中了却余生。如果你给予他的人生竟然只有无尽的痛苦，他到时又会作何感想？你说的对，没有人会愿意只为了痛苦活着。但或许，当我最终撑不下去的时候。会有别人像亲人一样对待他，又或者长大之后
，他会遇到几位愿意付出真心的朋友，将他导向正轨，找到自己的所爱之物。如果一切幸运，他会找到自己的兴趣，并作为自己一生的事业。米斯特林，我也知道现在进行的辩驳没有意义。谁也无法预测这孩子今后的人生，但至少我知道，那应该是属于他的人生。哪怕那仅仅是缥缈不定的未来，也一定拥有属于自己的意义。是啊，的确如你所说，我无法为他做到更多，那是我的过错。但，我怎么可以连一个拥有未来的机会？都不给予他呢。好了，我们这就开始吧，米斯特里。无论如何，你没有否认自己的确能做到复原一切。再这么拖延下去，我说不定也要后悔了。后悔？当然啦，你以为我是已经走完一生，了无遗憾的老人家吗？我当然也有很多想做的事还没有做。很多想拥有的东西还没有拥有，一年四季都能采摘鲜花的苗圃，跨越半个地球去马丘比丘的旅行，钻石项链，每天都不重样的裙子，类似的事情还有很多呢。我才不是那种对世界心如死灰的人呢，我知晓它的美丽，也想要继续活下去。但是，米斯特林，快一点吧。如果只是用一个后悔制造出另一个后悔，最终我们都会被后悔给杀死的。我只是像你一样，比起死亡，更加讨厌生不如死而已。还记得第一次见面时，你对我说过些什么吗？只有活下去，才能迎来转机。到头来，一句连你自己都不愿践行的道理，你却想用来说服别人。<笑>那是我赠予你还有这个孩子的道理，当然就没办法再收回来了。米斯特里，再听我说一件阿列克谢的事吧。在还没有结婚的时候，他曾经带我一起去公墓祭奠为国捐躯的士兵，无趣的男人，对吧？真搞不懂我后来是怎么爱上他的。不过，我要说的其实也不是这个了。军人的公墓，你能想象吧？成千上万人就那样一起埋着，每人一块小小的标志，只供用一方巨大的纪念碑来书写铭文。长眠此地，只因我们并未选择活下去。那会使孕育我们的土地蒙羞受气，生命诚然不可轻易失去。但年轻人无所顾虑，我们要恰好年轻。亚历山德拉，或许这样说会提醒你一些事。让你更加责怪我，可是，你应该知道，自己能够活下来是一种怎样的奇迹。你的生命，它的分量非比寻常。寻常，千万别这么说呀、啊！生命对每个人来说，都是独一无二的珍贵事物呀。只是，再珍贵的事物，也会有属于它的用途，否则。
他反而会丧失掉全部的价值。你认为，就像是现在这样？嗯，人的生命本来就在一刻不停的流逝呀。无论是为了更加珍贵的事物，还是仅仅无所事事的消磨光阴，我们都在把它付之一炬，不是吗？可惜，那也只是假设。如果是那样，从一开始我就不会受到什么困扰了结束了、啊，好像没什么变化。伤痕已经对你身体产生过的影响，并不会消失的那么快。很抱歉，在那位马克西姆带人来接走你之前，我就要先一步告别了。否则，你暂且不论，无论他带来多少人。都只会一同因我而死。至于外面那些怪物，我会尽我所能进行驱逐。其余的，谢谢你。我刚才亲手夺走了你近乎无限的余生，但你留下了未来，米斯特里，不要再露出那种表情了。我更希望，有一天你回忆起自己今天的所作所为，更多感到的会是自豪。你站在了生命的反面，但那并非你的本意。至少，你做到了像一个真正的人类那样，尊重生命。我还是无法理解，但我不反对。啊，对了，在告别之前，我们再商量一件事吧。当然，威尼斯已经物是人非，最好的希腊岛屿正在加速沉默。但正是拥有而非保留，才值得真爱。在和可可利亚一起埋下阿列克谢的手枪后，我找来了这样的诗句，想当作以后给自己用的墓志铭。不过仔细一想，恐怕并没有多少人会记住我。这些话显得太自作多情，所以还是算了吧。只是，我刚才有了新的想法，你要听听吗？好啊，你说说。亚历山德拉